，您是顾家的老夫人，您说什么都对。你还顶嘴？奶奶，您别生气，是我说话有问题，惹到他了，跟您没关系。来，吃饭吃饭啊！顾局长，别给我在这装好人啊！是我的错就是我的错。奶奶，奶奶对不起。贺锦熙。你到底什么意思？想吵架是不是？我吃饱了。嗯，奶奶，锦溪他年纪小，不懂事儿，你千万别生气，我代他向你道歉。有你什么事儿看样子，他们小夫妻俩是吵架了。没事儿，过会儿我去劝劝就好了。哎，你们年轻人的事啊，我是管不了了。你是不是当我是傻子呀？这样的企划案也拿过来唬我？你要是不行，提早换人。那啊，发那么大脾气，至于吗？啊！你说，我大学时候做的企划案都比这个好，不就是个企划案吗？有必要发这么大的火吗？不至于吧？是不是最近家庭生活不和谐、啊？<笑>行了，别扯了。我叫你来啊，是有件事问你。你对这个女人啊比我了解，你说，女人要是无缘无故的大发脾气，那是为什么？哎，女人无缘无故的发脾气，不是大姨妈来了，就是大姨妈在来的路上。<笑>这个时候你要表现出对她的关心、关照、关怀 ，take care。怎么关心呢？买东西呀、啊，宝贝儿。买什么东西啊？包啊，包包。包，纸白饼。可是他不喜欢这些东西啊。Oh my god！ 兄弟，我真的帮不了你了。这不是一个普通的女人。自求多福吧。等于没说。周家太太。约我去喝下午茶，你告诉锦溪，让他收拾一下，一会儿跟我一块儿去。是。苏小姐，方叔，奶奶，哎，奶奶啊，这是我亲自做的一些小点心，哦，你尝一尝，给我提点意见呗。好好好好好，我来尝尝苏小姐的手艺。嗯，哎呀，怎么样？嗯。真好吃，比外面卖的味道都好吃。谢谢奶奶夸奖。对了，奶奶，我一直到现在都没有正式向您道谢呢。嗨呀，你是锦溪的表姐，那谢什么呀？那我这么大一个人在这儿住了这么久，那肯定是麻烦到你们了。不麻烦，不麻烦。奶奶，我那天逛街，亲自给您挑了一份小礼物，希望你能收下。那怎么行啊？我这做长辈的哪能收你的东西啊？奶奶，我知道你们什么都不缺，但这是做晚辈的一点小心意。你要不收下，我会难过的。好，好，好，那就谢谢你了。老夫人，少夫人出去了。出去了？他怎么也不打个招呼？算了吧。哎，奶奶，是不是有什么事儿啊？我可以帮忙的。嗨，也不是什么大事儿。我一个老姐妹啊，约我去喝下午茶，本来想让景熙呢跟我一块儿去的。哎，苏小姐啊，要不你跟我一起去吧？呃，那我确实是大前任一个、嗯，但是奶奶，我要去合适吗？有什么不合适的？不就喝个下午茶吗？反正你闲着也是闲着，陪我一块儿去吧。那好啊，奶奶。
奶奶，你就带我出去长长见识吧。怎么能让顾西城讨厌我呢？他那么好，我真的不忍心让他失望难过。可是我要是不按照贺锦熙说的做，就再也看不见妈妈了。这就是我的那些老姐妹，脱离口服，你呀有福气，顾老太太来了。哎呀，我来，我来，坐坐，请坐，请坐，来来坐坐坐。哎呀，顾老夫人，你可没来迟，今天呢是我们提前来了，你要来，这不，你看看，我们都提前来报道了。奶奶，您喝茶。哎，好好好，好。哟，这小姑娘长得这么漂亮啊。老夫人，一定是您的孙媳妇儿吧？啊，哎呀，早就听说我们的顾老夫人找了一个称心如意的儿媳妇儿，一直没见过面。今天这一见面，真的是漂亮又大方呀，是吧？有福气呀！哎呀，你们都误会了，她不是我的孙媳妇儿，她是我孙媳妇儿的表姐，刚从国外回来的。我的孙媳妇儿呢，今天出去有事儿了。我呢，怕把他一个扔在屋里无聊，我就把他给带出来。是是是，你们不见怪吧？这是哪话呀？表小姐长得这么漂亮，老夫人啊，那您的孙媳妇儿啊，一定差不到哪里去。哎，等您孙媳妇儿有空啊，带回来给我们看看啊，我们大家可都准备见面礼了呢。哎呀，见面礼就不用了，等有机会呀、啊，我把他带过来给你们看看啊。有，一定的啊。来来来，喝水。喜欢吗？不管了，不管了，不管了。奶奶，你都不知道，跟着你出去可以长好多好多见识。以后你就多带我出去，好不好？行啊，只要你啊不嫌我们这些老太太无聊就行。怎么会呢？奶奶，那我们就这么愉快的决定了。好，行。奶奶，你也累了一天了，要不我送你回去休息？好。嗯，来，慢一点。无论我做什么事情，他都挑我毛病。就刚才少爷回来，他让我去少爷的房间打扫卫生。我一进去，那个房间可脏了，我都不知道少夫人她是怎么把这个房间弄得这么乱的。露露，你到顾家的时间呢也不短了啊，一直干的也不错。最近一段时间，少夫人对你，嗯。要求的严格了一些，但作为你来说，就更应该做好。可是，他也不能对我那样的态度啊。他是主人，不管主人说什么，你都要努力去做。罗罗，别让我太为难。哦，知道了。
么样？现在干净了没有啊？这还差不多。哎呀，啊，什么味道？好臭啊！哪有味道？啊！停！不要再往前走了，就是你身上的味道。我？没错。没有味道？怎么可能呢？这个味道就是从你身上来的，臭死了，一身都是汗味。你赶快洗澡，快点！贺锦熙，你别太过分。多洗几遍，听见没有？这些状况，好像是少夫人的表姐到顾家以后才出现的呀。苏小姐，苏小姐人挺好的呀，她和少夫人有什么关系啊？啊，哎呀，主人家的事儿，我们就不必插手了啊。呃，我会跟老夫人说，让她劝劝少夫人。你呢，做好自己就是啊。方叔啊，如果少夫人脾气要一直这么坏的话，我可就真的不干了啊。嗯。露露，苏小姐。还在忙啊？对呀、啊，我刚打扫完少爷的房间，现在把这个收拾一下。啊，我们真的很辛苦哎。以前不是这样子的，也不知道是怎么了。嗯，都怪我表妹，露露，你们多包容包容她好不好？那也不是啊，她是少夫人，我只是一个佣人，这些事情都是我应该做的。哎，苏小姐。少夫人好像最近心情不大好，你知不知道是什么原因、啊？嗯，其实我表妹她脾气一向不太好，之前可能是因为刚刚到这儿的缘故吧。哎，好了，不说这个了，回头我劝劝她。谢谢苏小姐啊。哦，对了，嗯，我好像听她说，她嫌你们工作不太认真，要扣你们薪水，我提醒你一下啊。扣我们薪水。停。嗯。啊！呀！哎。贺锦熙，该睡觉了。好的，我再玩一会儿就睡了啊。你先睡。哎呀，哎呀呀呀！怎么回事？贺锦熙啊！别吵，别吵，别吵，别吵！贺锦熙！哎呀，我我我我，你干嘛？别太过分！顾启成，就你喊的，我游戏都已经死了，你看到没有？太过分了吧！我玩个游戏，你至于这么凶吗？玩个游戏都不愿
，吃薯片喽！金西，何锦西，何锦西，自己睡吧。露露，我也只是提醒一下啊，没事的。嗯，那不早了，我先去休息了，你也早点休息。昨天晚上，贺锦熙真的把西城给赶出去了。是，嗯，露露看见的，说少爷很生气，昨天睡在客房了。这个贺锦熙是越来越不像话了。你把他叫过来，我要问问他，到底想干什么。啊，是，嗯，老夫人，还有一件事儿，也是露露说的。嗯，说是。少夫人怪他们几个下人卫生没搞干净，好像要扣他们的薪水。我还没死呢，这个家还轮不着他来做主。三清雅致啊，知道约我们哥几个出来玩玩。人家是心情不好，出来散散心。我们是作陪 ，you know。顾少还有心情不好的时候，家事，家事。既然是家事，那就是床头吵架，床尾和了。你们说，这女人真是说变就变，怎么这么难搞？而且越来越过分，顾少，事出常态必有妖啊！要是这种情况，你就要先想想自己有没有什么问题，你是不是做错什么，有没有惹到他？如果都不是，那你就要看他身边有没有什么奇怪的人了。你说的还真有道理，这个贺锦熙的变化。就是从他表姐来了之后，会不会跟他表姐有关系？对呀、啊，他那表姐不是对你动过真心思吗？说不定这个事情就跟这件事有关。嗯，这个事还不错吧？有点小，有没有比他再大点的？有的，您稍等。这个我喜欢，就它了。你把这个、这个还有这个都给我包起来，你去买单。这边请。你怎么又买了这么多东西？已经买了这么多了，还要买？我用的是你的钱吗？你可别忘了，顾西城的钱是给贺锦熙的。别在这站着了，赶紧去买单。平时不见的花钱，一下子就刷了上百万。老方，他都买了什么了？啊，听银行张经理说、嗯，少夫人应该是买了一些奢侈品，所以刷了这么多钱。他到底想干什么呀？少夫人，怎么了，露露？少夫人，我有事情要请教你。有什么事说吧。你说。我们平时伺候好好的，你为什么要扣我们工资啊？我什么时候说过要扣你们工资哈、啊？哎，不是那天你亲口对我说的吗？我还劝你不要这么做，你就是不愿意。
对，是我说的。你们工作做得不好，当然要扣公司了。我们哪里工作做得不好？如果说你硬是要无缘无故扣我们的工资的话，那，那我们集体就罢工，就是啊，对不对？就不干了。能干就干。如果觉得不服的话，全给我收拾包袱走。少夫人，少夫人。哎，露露。露露，哎，你们先过来，听我把话说完好吗？这件事情是我表妹做的不对，我代她向你们道歉。你们放心，我一定不会让她扣你们工资的。苏小姐，你说话算不算数啊？你们放心，如果她一定要扣你们工资，那这个钱我自己补上。是，真的。是。啊，还有，我给大家买了一些小礼物，人人有份，一会儿到我房间拿，好不好？谢谢苏小姐，谢谢苏小姐，哎，苏小姐，对，这样就好，还是苏小姐人比较好，还是苏小姐人好。嗯，你看看吧，越来越过分，不但克扣人家的工资，还乱花钱，买了那么多的东西。我们顾家不差这点钱，可你也不能这么乱花呀。我好心送你礼物，你不要还给我甩脸色，你什么意思？你是在用钱砸，你知道吗？你把我当什么人了？以前所有的女人都让我给他们买包买礼物，你们女人不就这点爱好吗？那是他们，不是我。奶奶，您别生气，这件事先这么算了，您也别着急，我会找他聊聊的